Jeder, der mit Seilen arbeitet, kennt das Thema. Seile müssen gekürzt und versiegelt werden. Enden sind ausgefranst oder kaputt. Ich bin Daniel Gebel von der Edelried Knowledge Base und ich zeige euch heute, wie man Seile am sinnvollsten kürzt und so versiegelt, dass sie dauerhaft halten. Die einfachste Kombination hier ist ein reines Polyamidseil und das beste Werkzeug ist so ein Heißschneider. Wir befinden uns für alle Arbeiten hier jetzt im Freien, weil beim Schneiden von Seilen giftige Dämpfe entstehen können. Wir setzen auch Kleber ein und das sollte mindestens in gut belüfteten Räumen stattfinden, idealerweise im Freien oder unter einer Absaugung. Ich fange damit an, dass ich den Mantel ausstreife, den also ganz glatt ziehe, dann den Heißschneider kurz heiß werden lasse, bis die Klinge ein bisschen auf Temperatur kommt. Dann streife ich das Seil ein paar Zentimeter vor am Ende von allen Seiten einmal glatt, bis die Oberflächenfasern verschmolzen sind. Und dann setze ich hier einen sauberen Schnitt und streife das Ende dann aus. Deswegen auch sinnvollerweise hier dünne Lederhandschuhe und damit ist das Seilende sauber versiegelt. Habe ich kein solches professionelles Werkzeug zur Hand, ist die Alternative Bunsenbrenner oder Campingkocher. Funktioniert folgendermaßen. Wieder das Seilende ausstreifen und dann einige Zentimeter vor am Ende das Seil an der Oberfläche verschmelzen, bis der Mantel richtig glasig wird, abstreifen. Dann an der Stelle, wo der Mantel jetzt verhärtet ist, mit einem scharfen Teppichmesser sauber durchtrennen. Das ist dann schon mal ein sauberer Schnitt. Und dann kann ich das nochmal an der Flamme versiegeln und wieder das Ende ausstreifen. Und auch so habe ich ein ideales, steifes, sauber versiegeltes Seilende. Bisschen komplizierter wird die Sache bei Mischgeweben. Hier haben wir einen Polyamidkern und einen Polyestermantel. Und wenn ich die heiß schneide, schmelzen zwar beide Materialien, aber die verschmelzen nicht miteinander. Wir machen da mal einen Test. Und es kann hier mit wenig Belastung dazu kommen, dass sich die beiden Teile wieder trennen und Kern und Mantel gegeneinander verrutschen. Hier muss ich also anders arbeiten. Ich streife wieder den Seilmantel glatt, durchtrenne das Seil mit einem sauberen Schnitt. Und jetzt verschmelzt sich die Materialien miteinander, indem ich hier einmal einmal quer einsteche und das Ganze verpresse. Und noch einmal 90 Grad versetzt. Und dann kann ich das an der Oberfläche noch glatt streifen. Und auf die Weise erzeuge ich eine Verbindung zwischen dem Polyestermantel und dem Polyamidkern. Richtig kompliziert wird die Sache bei Rebschnüren, zum Beispiel mit einem HMPE, Dynema-Kern oder einem Aramid-Kern, weil die sich natürlich überhaupt nicht miteinander verbinden und auch nur sehr schlecht heiß schneiden lassen. Die beste Lösung da ist folgendermaßen. Ich nehme mir ein Stück Klebeband, streife ebenfalls wieder den Mantel glatt, klebe das Ganze straff ab, nicht zu straff. Einmal reicht. Und dann setze ich durchs Klebeband einen sauberen Schnitt, drücke das Ganze ein bisschen auf und jetzt nehme ich mir hier Acrylcyanidkleber, also einen Sekundenkleber, möglichst niedrig viskos, also sehr flüssig und tupfe den hier ein paar Tropfen aufs Ende drauf. Und lass das kurz anhärten. 
Ich kann danach am Ende das Klebeband auch noch abnehmen. Das Ende ist jetzt sauber verklebt. Wenn ich das Klebeband nicht drauf haben möchte, kann man auch hier nochmal den Mantel etwas verkleben, indem man hier noch etwas Kleber drauf macht und den einziehen lässt. Und dann hat man ein sauberes Ende, bei dem sich Kern und Mantel eben auch nicht bewegen lassen, nicht verschieben und sauber miteinander verbunden sind. Bei Seilen nicht vergessen, Kennzeichnung wieder anbringen. Mit Klebeband spielt hier keine Rolle welches, weil es nur am Ende drauf ist. Und dann individuelle Kennzeichnung. Und idealerweise eine Längenangabe. Auf Seil. Und dann ist das Seil sauber versiegelt und wieder gekennzeichnet.